欢迎来到 News T T 70， 点击订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。看了杨子的机场生图，终于理解为什么都说他不上镜。不上镜的女人并不丑，换句话说，这类女人只是搭配的时候闪光点不够明显而已，并不是不能穿出显气质的效果。本期绵绵就以杨子的私服穿搭为例。来跟大家分享一下不上镜的女人应该如何搭配。看了杨子的机场生图，终于理解为什么都说她不上镜。搭配解析：杨子这身搭配是使用牛仔裙和 T 恤组合打造的，她在 T 恤里面还穿了一件纱衣，这样搭配可以让上半身有更丰富的层次感。虽然整体搭配看上去不算复杂。但吸睛效果和显瘦效果都很好。将上衣塞进下装之后，还可以起到改善身材的作用，让身材曲线显得更加流畅、自然。不上镜的女人应该如何搭配？现如今，很多不上镜的女人都会尽可能的隐藏自身缺点，生怕自身缺点影响了整体美感展现。但其实，个人缺点不一定会影响到整体美感展现。在用对搭配方法的情况下，甚至可以将缺点变成优势，让穿搭的辨识度得到进一步提升。其实，大家可以使用有一定设计感的服装进行搭配，使用这类服装打造穿搭，想突出身材优势是比较容易的。选对服装松紧度之后，身材缺点就会被隐藏起来。这个时候，再利用服装设计与配饰相结合。将优势部位展现出来即可。不会搭配的女人可以参考一下杨子的思路，用纱衣搭配 T 恤，通过叠穿的方式丰富层次。如果大家喜欢简单一些的搭配，印花上衣打造穿搭也是可以的。但跳线印花上衣的时候要注意，尽量不要选择设计过于复杂的款式，而且要确保上衣设计与穿搭风格保持一致。毕竟上衣式的引出风格化美感的关键所在，越是不上镜的女人，越要将视觉焦点集中在上半身。这样做的主要目的是突出颜值优势，变相拉长腿部线条。大家可以通过化妆、搭配服装以及配饰的方式丰富细节，利用这些穿搭中的细节提升吸睛效果，让颜值和身材优势得以展现。挑选服装的时候，大家可以从色彩切入，使用颜色相对鲜艳的服饰进行搭配。颜色鲜艳的服装驾驭难度不高，但对肤色有一定的要求。除了服装配色之外，大家还可以选择相对独特的发型，利用发型百变的特性引出自身优势，从而达到提升吸睛效果的目的。打造高级穿搭的时候。适当点缀配饰也是很关键的，不同配饰有不同的用法。使用配饰的时候，一定要确保配饰的精度，而不是优先考虑配饰的数量。大家可以使用帽子、耳环、项链以及皮包等配饰点缀，这样做既可以突出个人优势，又可以避免穿搭出现杂乱感。通常情况下，打造日常穿搭的时候，只需要将配饰控制在三种以内即可。如果想打造相对华丽的穿搭，使用设计独特的配饰进行点缀也是可以的。不过，每两个配饰之间需要有一定的匹配度，还要让配饰与穿搭风格保持统一，不能让穿搭出现不协调的情况。不上镜的女人需要多学习提升穿搭吸睛效果的技巧。不仅要掌握挑选服装的窍门，还要结合实际情况去使用配饰。巧妙运用好配饰之后，穿搭便会有足够的高级感。想打造显气质的穿搭也就没那么困难了。不要只考虑隐藏自身缺点，这样只会让穿搭显得很普通啊。王一博为亚运霹雳舞宣传，用三种风格带动全民热舞。亚运会霹雳舞来了！这次王一博成为亚运霹雳舞宣传人，拍摄宣传片的同时，用三种不同的风格来推广这项运动。
，果然是又红又正的顶端舞者推广大使，用实际行动来践行其中，让街舞出圈，还能带动全民跳舞狂潮，这就是王一博街舞的魅力。这次，王一博作为亚运会的霹雳舞代言。不仅很多人了解霹雳舞的魅力，还展现出一种充满中华文化韵味的风格。这种创新与传统的交融，将中华文化的元素巧妙地融入舞蹈之中，更是一种文化与体育的结合，向全世界展现中华文化的风采与魅力。风格一，自然是舞出亚运风格。霹雳舞的酷和然，是一种年轻朝气的释放，是自由舞动。青春风采的呈现，王一博携手亚洲友人一同出镜，这很符合亚运会的主题。风格二，不放弃，无所不能。王一博古装造型出现，这种是一种文化与体育的交融，呈现中华文化的博大精深。笔墨纸砚，文房四宝，王一博的造型梦幻，联动风起洛阳的百里红毅，让人看完惊叹不已。古色古香，千里江山，一时人物。中国古典舞，长袖翩翩起舞。这种文化的创新与融入，让舞蹈更有中国特色。选择王一博的确是选对了人。无论是现代的酷，还是古装的儒雅气息，在他身上都有很好的呈现。这张脸，不愧是被人说国泰民安的既视感，确实是门面担当，实至名归。这种风格在亚运会上让霹雳舞与中国文化结合，很符合我们中华文体风貌。这就是无所不能的一种创新与突破。风格三，用街舞说话。亚运会是一种拼搏精神，体育精神不褪色，激发年轻朝气，阳光拼搏与奋斗，这是竞技类比赛的宗旨。霹雳舞是街舞的一种，根据有竞技类比赛的特质。对舞者要求身体上的要求很高，力度、节奏、身体的把控、肢体的呈现等等，实力才是根本。街舞精神就是 battle 不停 ，pack and love， 同时更多的就是一种态度。这三种风格让文化与体育结合，创新出符合本土化的风格，让时尚舞蹈与古典舞交融，呈现文化魅力与自信。这次的亚运开启的霹雳舞。更多是一种创新，也是一种时代发展的新趋势。全民热舞浪潮的推动，需要更多人的加入。这次选择王一博作为推广大使，必然是一种认可与肯定。王一博对于街舞的贡献，在国内街舞圈起到了很大的转折性的贡献。热度和流量贡献给街舞，凭借高人气和对于街舞的深层次的解读，用不同的舞种呈现。让很多人关注到街舞，也带出圈，带动街舞周边的蓬勃发展。亚运会霹雳舞作为新增项目，选择王一博实至名归。除了他，还能有谁？王一博为街舞拍摄的电影作为宣传片，正在热映，为亚运会霹雳舞宣传助力打 call。现场主题曲《燃》成为舞蹈挑战剧，带动全民热舞狂潮。这个号召力和影响力，估计也只有王一博可以做到。我是小肥妖，让人骄傲与自豪的王一博，又红又正，值得追捧。感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。